Leyendas sobre la Santa Muerte, segunda parte. Bienvenidos a todos sobre la Santa Muerte, canal dedicado al culto de la Santa Muerte. En esta ocasión les contaré cinco leyendas sobre la Santa Muerte, así que escucha y disfruta estos relatos sobre la Santísima Muerte. Antes de iniciar, vale la pena mencionar un par de cosas. En la descripción y al terminar este video encontrarás la primera parte de las leyendas de la Santa Muerte y además mencionar que sobre estas leyendas existen varias versiones y aquí contaré algunas de ellas. Así que sin más, comencemos. Leyenda de la Santa Muerte de las Siete Potencias En el corazón de México, donde lo místico y lo espiritual se entrelazan, surge la leyenda de la Santa Muerte de las Siete Potencias. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en un pequeño pueblo llamado San Andrés, vivía una mujer llamada María conocida por su profunda devoción y su sabiduría espiritual. María había sido instruida en las artes esotéricas por sus antepasados, en su mayoría curanderos. La vida de María y de su pueblo dio un giro drástico de modo inesperado, cuando una serie de calamidades comenzaron a afectar a su comunidad enfermedades, conflictos, desastres. Ante estas dificultades que estaba viviendo su gente, María decidió buscar la ayuda de la Santa Muerte, de quien había escuchado mencionar por curanderos que era muy milagrosa. Una noche, en el bosque, María preparó un altar con velas de diferentes colores, cada una representando un aspecto de la vida, amor, dinero, salud, justicia, protección, sabiduría y éxito. María se arrodilló y comenzó a rezar y a invocar a la Santa Muerte. De pronto, una figura esquelética envuelta en un manto multicolor apareció ante ella. Era la Santa Muerte pero no portaba su tradicional manto negro. Esta vez, cada una de las partes de su manto brillaba con un color diferente, representando las siete potencias que María había solicitado con sus velas. Con una voz suave y poderosa, la Santa Muerte le habló a María, diciéndole que había escuchado sus plegarias y que estaba dispuesta a otorgarle sus bendiciones para ayudar a su pueblo. La Santa Muerte explicó que cada color de su manto tenía un poder especial. Blanco, pureza y salud, rojo, amor y pasión, dorado, riqueza y prosperidad, verde, justicia y equilibrio azul, sabiduría y entendimiento, morado, poder espiritual y transformación, negro, protección y fuerza. María, conmovida y agradecida, le pidió a la Santa Muerte que bendijera a su comunidad con estas potencias. La Santa Muerte, en su infinita misericordia, aceptó la petición y le dio a María las instrucciones sobre cómo invocarla y honrarla a través de rituales específicos para cada una de las siete potencias. A partir de ese momento, María se convirtió en una guía espiritual para su comunidad, enseñando a sus vecinos cómo invocar a la Santa Muerte y construir altares en sus hogares. Las calamidades comenzaron a disminuir y el pueblo de San Andrés comenzó a prosperar bajo la protección de la Santa Muerte. La leyenda de la Santa Muerte de las Siete Potencias se difundió más allá del pueblo, 
y personas de diferentes regiones comenzaron a adoptar este culto. Los altares dedicados a la Santa Muerte de las Siete Potencias se volvieron más comunes y la figura multicolor de la Santísima Muerte se convirtió en un símbolo de esperanza, protección y transformación. Leyenda de la Santa Muerte protectora de las mujeres que buscan esposo. En el corazón de la Ciudad de México, en el barrio Bravo de Tepito, conocido por su vibrante mercado y su rica cultura, surgió una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación. Esta es la leyenda de cómo la Santa Muerte se convirtió en protectora de las mujeres que buscan esposo. Hace muchos años, en los bulliciosos callejones de Tepito, vivía una joven, quien a pesar de su gran belleza, no lograba encontrar esposo. Sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse, pues la veían sufrir en silencio mientras el tiempo pasaba. En su desesperación, pidió a diferentes santos, pero ninguno parecía escuchar sus plegarias. Una noche, esta joven escuchó a una anciana hablar sobre la Santa Muerte. La anciana dijo que la Santa Muerte no solo ayudaba a aquellos en peligro o a los necesitados de protección, sino que también podía interceder en asuntos del corazón. Intrigada y con esperanza renovada, la joven decidió buscar un altar dedicado a la Santa Muerte. Al llegar al pequeño altar, iluminado por velas y adornado con flores y ofrendas, la joven se arrodilló y con lágrimas en los ojos, le pidió a la Santa Muerte que le ayudara a encontrar un buen esposo, alguien que la amara y respetara, y dejó como ofrenda flores rojas y chocolates y una carta escrita con puño y letra detallando su petición. Días después, mientras ayudaba en el puesto de su familia, la joven conoció a un hombre recién llegado al barrio, quien era amable y trabajador. Repentinamente, ambos se sintieron atraídos. Los dos jóvenes comenzaron a pasar tiempo juntos y pronto surgió un profundo amor entre ellos. La joven, convencida de que la Santa Muerte había escuchado sus plegarias, regresó al altar para darle gracias y le ofreció flores y le encendió velas en señal de su gratitud. La noticia de la intervención de la Santa Muerte se esparció rápidamente por Tepito y muchas mujeres y hombres también comenzaron a acudir al altar de la Santa Muerte para pedirle el favor de tener una pareja. Así la Santa Muerte se convirtió en una figura especial para quienes buscan amor y compañía. Los altares dedicados a la Santa se llenaron de ofrendas y cartas de personas agradecidas porque encontraron el amor. Así, la devoción hacia la Santa Muerte creció cada vez más y muchas personas llegan día a día a pedirle que escuche sus plegarias y les conceda el amor que tanto anhelan. Leyenda de la Santa Muerte en Tepatepec En un pintoresco pueblo de Tepatepec, ubicado en el estado de Hidalgo, México, circula una leyenda que ha dejado una profunda huella en sus habitantes. Esta es la leyenda de cómo la Santa Muerte se convirtió en una figura venerada en esta región. Hace muchos años, Tepatepec era un lugar tranquilo, conocido por sus campos verdes y su gente trabajadora. Sin embargo, una serie de infortunios comenzó a azotar al pueblo. Enfermedades, malas cosechas, accidentes, llenaron de preocupación a la comunidad, 
Los habitantes, desesperados por encontrar una solución, comenzaron a buscar respuestas en el mundo espiritual. Una noche, una anciana conocida por su sabiduría y sus conocimientos en hierbas medicinales, tuvo un sueño revelador. En el sueño, una figura esquelética vestida con su manto negro se le apareció. Esta figura que irradiaba una extraña paz, le habló con una voz suave y tranquilizadora, presentándose ante ella como la Santa Muerte, quien le dijo que había escuchado sus súplicas y que venía a ofrecer su ayuda y protección. Al despertar, la señora sintió una profunda conexión con la visión que había tenido y decidió compartir su sueño con los demás habitantes del pueblo. Aunque al principio, muchos de los habitantes se mostraron escépticos y temerosos, la desesperación y el deseo de encontrar una solución a sus problemas les llevó a rezarle a la Santa Muerte. La anciana organizó una pequeña ceremonia en su humilde hogar, erigiendo un altar con una figura de la Santa Muerte que, dicen, ella misma talló con sus propias manos. Los vecinos comenzaron a acudir al altar, ofreciendo oraciones, velas, veladores, flores, frutas, y pronto los efectos se hicieron notar. Las enfermedades comenzaron a desaparecer, las cosechas mejoraron y la paz regresó a Tepatepec. Con el tiempo, la devoción hacia la Santa Muerte creció y se extendió más allá, y se construyó un santuario en su honor, donde los habitantes del pueblo y visitantes acudían a pedir favores y protección a la Santísima Muerte. Esta leyenda es una historia de fe, esperanza y la búsqueda de protección en tiempos de adversidad. Leyenda de la Santa Muerte ciega, sorda y muda La leyenda de la Santa Muerte ciega, sorda y muda dice que había una vez una joven muy hermosa que vivía en un pueblo pequeño. Esta joven llamada María estaba profundamente enamorada de un hombre llamado Juan. Sin embargo, Juan no correspondía a sus sentimientos y en su lugar se casó con otra mujer. Devastada por el dolor y la traición, María se retiró a una cueva a las afueras del pueblo. Ahí lloró y lamentó su desgracia día y noche sin encontrar consuelo en ningún lado. La tristeza y el sufrimiento la consumieron hasta que finalmente murió en la cueva. Sin embargo, la muerte no fue el final para María. Después de su fallecimiento, su espíritu se manifestó como la Santa Muerte, ciega, sorda y muda. Se dice que María quedó así debido al dolor que le causó el rechazo y la traición de Juan. Y ahora ayuda a todos aquellos que han sido abandonados, traicionados y despreciados por el amor. La Santa Muerte, ciega, sorda y muda, puede otorgar bendiciones y protección a quienes le invocan con sinceridad, pero también puede castigar a aquellos que la desafían o la menosprecian. Leyenda de la Santa Muerte, ciega, sorda y muda, versión 2 Hace mucho tiempo, en los albores del universo, había un ángel celestial de gran belleza y pureza. Era uno de los más fieles servidores de Dios, dedicado a cumplir sus designios y a ayudar a los humanos en su camino hacia la luz. Sin embargo, con el paso del tiempo, sin embargo, con el paso del tiempo, este ángel empezó a presenciar el sufrimiento inmenso de los humanos. Las guerras, las enfermedades, el hambre, la desesperación que afligía a tantos corazones. Este sufrimiento lo llenaba de profunda tristeza y sus lágrimas caían 
como estrellas en el firmamento. Un día, este ángel se acercó a Dios con su preocupación y le suplicó que le permitiera aliviar el dolor de los humanos. Pero Dios explicó que el sufrimiento era parte inherente de la existencia humana y que éste le serviría para fortalecer su capacidad de crecimiento espiritual. A pesar de las palabras de Dios, el ángel no podía soportar ver el sufrimiento de los humanos. Entonces, en un acto de amor y sacrificio, decidió renunciar a sus sentidos para no presenciar más el dolor del mundo. Se arrancó los ojos para no ver el sufrimiento. Se cortó los oídos para no escuchar los lamentos y selló sus labios para no hablar y mostrar su propio dolor. Con el tiempo, este ángel se convirtió en la Santa Muerte y por ello se le representa como una figura esquelética, ciega, sorda y muda, lo cual refleja que la Santa Muerte es una entidad benigna que puede percibir el sufrimiento humano y así ofrecer su protección y auxilio a aquellos que la necesitan. Dime en comentarios cuál fue tu leyenda favorita y si quieres más videos como este. Gracias por haber visto este video. Deja tus preguntas en comentarios y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.